আপনি যদি ভালো করে লেখা করেন আপনি ইউনিভার্সিটি যাবেন সেসব মানুষগুলোর পাশে বসে চায়ের কাপে চুমু দিতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন দর্শন বিভাগ ফাইনাল ইয়ার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক আরিনগর স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং প্রাইমারি ছিল পশ্চিম বাঙ্গাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তো দেখা যাচ্ছে প্রতিটা ইউনিটের জন্য পরীক্ষা দেয় আশি থেকে নব্বই হাজার এখানে স্বাভাবিকভাবে এক একটা সিটের জন্য প্রতিযোগিতা হয় আশি জন নব্বই জন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন তো এটা স্বাভাবিকভাবে এটা খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু একটা আমি কথা বলবো কি যে কঠিন হলেও অসম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে স্টুডেন্ট নাই এক হাজার থেকে পনেরোশো আমি বলবো যে মোটেও তারা খারাপ স্টুডেন্ট না কারণ যে তারা ওই সময় ফেল করছে বা তারা পাস করতে পারে নাই বা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় নাই হতে পারে সে সে সময়টাকে প্রপার ইউজ করেনি বা সে ফেসবুকিং করছে গেম খেলছে যখন একটা স্টুডেন্ট ইন্টার পরীক্ষা দেয় ইন্টার পরীক্ষা থেকে অ্যাডমিশন পর্যন্ত এ সময়টা একটা স্টুডেন্টের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সময় এ সময়টা যে মানে কাজে লাগাতে পারবে বা সৎ ব্যবহার করতে পারবে সে লাইফে সাইন করবে বা সে বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেলে পড়বে তো এ ক্ষেত্রে এ সময়টাকে আমরা মানে অপব্যবহার করব না এ সময়টা আমাদেরকে সঠিক ব্যবহার করতে হবে একটা কথা বলে যে সময় যে সময়ে যে দায় না চাষ তার দুঃখ বারো মাস তো সময় এ সময়টা আপনাকে সঠিক ব্যবহার করতে হবে এবং আপনাকে প্রপার ইউজ করতে হবে তো আর একটা ক্ষেত্রে আমি বলবো কি যে একটা স্টুডেন্ট যখন এসএসসি পাস করে বা ইন্টার পাস করে দেখা গেল তার দুটাতে জিপিএ ফাইভ অর্থাৎ সে যখন দেখা গেল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুশো মার্কের মধ্যে আশি মার্ক হচ্ছে রেজাল্টের উপর সেক্ষেত্রে আপনার যদি এসএসসিতে এবং ইন্টারেটে দুটাইতে যদি এ প্লাস থাকে তাহলে আপনি আশি মার্ক পেয়ে গেলেন কিন্তু একটা বিষয় আমি বলবো কি যে আপনি আশি মার্ক পেয়ে গেলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবেন বা আপনাদের দুটাতে এ প্লাস আসে বলে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবেন এমন কোনো কথা না আমি একটা কথা বলতে চাই যে আপনি আত্মবিশ্বাসী হবেন কিন্তু আত্মঅহংকার হবেন না আমি দেখেছি যে আশি মার্ক অনেকের আছে কিন্তু সে ভালো সাবজেক্টে পারছে না বা সে চান্সও পাচ্ছে না অনেকে দেখেছি আবার দেখছি যাদের ষাট মার্ক আছে বা পঁয়ষট্টি মার্ক আছে তাদের মনে করেন যে অনেক ভালো ভালো সাবজেক্ট পড়তে আছে ফার্মেসির মতো সাবজেক্টও পড়তে আছে এরকম আমি স্টুডেন্ট দেখেছি সুতরাং আমি বলবো যে আপনি আত্মবিশ্বাসী হবেন কিন্তু আত্মঅহংকারী হওয়া যাবে না এটা একটা কথা আর আর একটা কথা কি যে আপনি যখন অ্যাডমিশন সময় যাবেন তখন আপনি দুটো নৌকাতে পাঁচ দেওয়া যাবে না আপনি হয় মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশান নেন না হলে ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য প্রিপারেশান নেন অর্থাৎ আপনি আপনি যদি ইংলিশে ভালো করেন বা সাধারণ জ্ঞানে ভালো করেন বা বাংলাতে ভালো করেন তো আপনি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর জন্য চান্স ইলেন প্রিপারেশান নেন তো এই জন্য আপনি বলবো যে আপনি যেটা করবেন একটা নেন আপনি ম্যাথ পারেন না হয়তো আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন আপনি জীববিজ্ঞান পারেন না হয়তো আপনি মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন তো আমাদেরকে আমাদের দেখতে হবে যে একটা স্টুডেন্ট কোন বিষয়টা পারদর্শী কোন বিষয়টা ভালো পারছে সে অনুযায়ী তাকে ই করতে হবে সেটার জন্য প্রিপারেশান নিতে হবে আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েগুলো অনেক মেধাবী এখনও অনেক গ্রাম থেকে অনেক ভালো জায়গাতে পড়তেছে বা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে তারা যাচ্ছে এবং আর একটা বিষয় কি যে আমাদের স্টুডেন্টগুলো বিশ্ববিদ্যালয় জিনিসটা কি এই জিনিসটা বুঝে না একটি একটা ছেলে যখন ইন্টার পাস করবে এসএসসি পাস করবে আপনি দেখেন কোন ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করছে কোন ছেলেটা সুন্দর একটা বিষয়ে ভালো পারছে সে ম্যাথে ভালো পারছে বা সে মেডিকেলে ভালো পারছে তো আপনি যদি আপনার ছেলে যদি এখন একটা গুড স্কিল থাকে তার যদি সাইলেন্ট পাওয়ার থাকে এটা ভালো বিষয়ে সে পারদর্শী হয় তাহলে তাকে আপনি ইউনিভার্সিটি লিয়ে যান আপনার ছেলেকে অ্যাডমিশনে ভর্তি করার আগে আপনার ছেলে মেয়েকে আপনি ইউনিভার্সিটি লেখান লিয়ে যান তাকে দেখান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাদের ধারণা দেন আপনার ছেলে মেয়ে যদি এক ঘন্টা লেখাপড়া করে আপনার ছেলে মেয়ে ইউনিভার্সিটি দেখার পর বা ইউনিভার্সিটি ঘোরার পর আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনার ছেলে এক এক ঘন্টার জায়গাতে দুই ঘন্টা লেখাপড়া করবে তো একটা জিনিস কি বলে যে যে শহরে রাস্তাঘাট প্রশস্ত সে শহরের মানুষগুলোর মনও প্রশস্ত আপনি প্রশস্ত ইউনিভার্সিটি লে যান ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে তাকে জ্ঞান দেন সে প্রশস্ত রাস্তায় হাঁটবে প্রশস্ত সব কিছু দেখবে তার স্বপ্নগুলো অনেক প্রশস্ত হবে অনেক বড় হবে তার মাইন্ডটা ন্যারো হবে না একটা মানুষের স্বপ্ন তখনই ন্যারো হয় তখনই ছোট হয় তখন তার চিন্তা ভাবনা ছোট থাকে একটা ছেলে মেয়ে যখন ইউনিভার্সিটি দেখবে তখন তার চিন্তা ভাবনা বড় হবে এবং তার স্বপ্নগুলো বড় হবে সেক্ষেত্রে হবে কি যে আমাদের নজর রাখতে হবে যে কোন ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করছে বা কোন ছেলেটা ভালো স্টুডেন্ট সে সব ছেলেগুলোকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের আগে সে সব ছেলে মেয়েগুলোকে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হবে এবং তাদেরকে ইউনিভার্সিটি নিয়ে যেতে হবে আর একটা সমস্যা কি যে আমাদের
সিলেবাস ব্যক্তি পড়াশোনার কারণে সে বাইরের নলেজগুলো থাকে না সেজন্য আপনার ছেলে মেয়েকে রেগুলার নিউজ পেপার পড়ান রেগুলার টিভি দেখান রেগুলার সে খেলাধুলা করুক ক্রিকেট খেলা দেখুক ফুটবল খেলা দেখুক বা রেগুলার সে বিভিন্ন যেগুলো ই আছে প্রতি মাসে যে কার্ডিং অ্যাভ্যাস দেয় এগুলো পড়ুক তো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে সিলেবাসের বাইরেও আমাদের পড়াশোনা করতে হবে এখন একটা ছেলে মেয়ে যখন বাইরের নলেজ থাকবে না যখন সে বাইরের সাথে মিলবে না মিশবে না তখন দেখা যাবে যে সে নিউল অ্যান্ড মেসিকে ক্রিকেটার ক্রিকেটার হিসেবে বর্ণনা করবে তো সেই ক্ষেত্রে সে যদি টিভি দেখে বা খেলাধুলা দেখে তাহলে কিন্তু সে একবারই বলে দিতে পারবে যে নিউ অ্যান্ড মেসি ফুটবল খেলে তো সে অনুযায়ী আমাদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে একাডেমিক বা সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনার পাশাপাশি বাইরের পড়াশোনা করতে হবে রেগুলার নিউজ পেপার পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়তে হবে শেষে আমরা একটা কথা বলবো যে আপনি যখন টিভিতে বড় বড় লিজেন্ডদের দেখেন বড় বড় মানুষদের দেখেন তো আমি বলবো আপনি যদি ভালো করে লেখাপার করেন তাহলে আপনাকে টিভির সামনে বসে সে সব মানুষগুলোকে দেখতে হবে না আপনি যদি ভালো করে লেখাপার করেন আপনি ইউনিভার্সিটি যাবেন সে সব মানুষগুলোর পাশে বসে চায়ের কাপে চুমু দিতে পারবেন এখন আপনি এখন ডিসাইড করেন যে সে সব মানুষগুলোকে আপনি টিভির সামনে বসে দেখবেন নাকি তাদের পাশে বসে চায়ের কাপে চুমু দেবেন ধন্যবাদ বাঙাবাড়ি ভয়েসকে এত সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আপনারা চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন